Yes. Bueno, vamos ahora con Cardi B, que dejó a miles de fans con un mal sabor en la boca porque los hizo esperar, dicen que por horas, en el evento de belleza Beauty Con, en el que ella era una de las estrellas invitadas. Bueno, Ángel Villagómez está en Nueva York con los detalles de lo que pasó y nos acompaña. Adelante desde Manhattan. Ángel, cuéntanos. Claro que sí, saludos desde Nueva York, me encuentro frente al Jacob Javi Center de la Gran Manzana, donde este pasado fin de semana la rapera Cardi B volvió a ser de las suyas, llegando tarde a un encuentro con sus fanáticos. Aclarando que no es una diva y que simplemente sobrellenó su agenda, fue como Cardi B justificó a sus fanáticos su llegada tarde a un evento de belleza en donde la rapera estuvo como invitada en un panel titulado Movidas para para hacer dinero. Yo la, en realidad la adoro porque de verdad es una, es una Cinderella story. Yo he hecho el maquillaje para ella y siempre o llega tarde o, o, o no llega, pero eso puede pasar con cualquier figura. Ya en el panel, Cardi B habló de su época como stripper, la cual empezó cuando tenía 18 años de edad y aclaró que no lo hizo público por dos años, ya que temía que su familia o amistades se enteraran, pero hoy en día desea que la juventud aprenda algo de ella. Al ser cuestionada de cómo ella logró la igualdad salarial en el mundo de la música siendo mujer, así respondió. Bueno, Cardi B, pues como vieron, habló con sus fanáticos en este panel, pero con quien sí no quiso hablar fue con la prensa, evadiendo así caminar por la famosa alfombra rosada. Esto es todo lo que tengo desde Nueva York. Ahora regreso con ustedes allá a los estudios. Muchísimas gracias, Ángel. Y definitivamente, pues Cardi dio sus declaraciones, eh, pero nos hubiese encantado que lo hubiese hecho sin usar un abrigo de piel, que eso ya está out. Yo sé que ella es una artista famosa y se viste de manera extravagante, pero Cardi, un día nos sentamos a hablar y te cuento de todo el dolor y sufrimiento que conlleva un abrigo como ese que llevas puesto. Acuéstalo, niña, para que lo oyeres y lo quieres. Tú le hiciste daño. Omar está luchando entre la vida y la muerte. Fue apuñalado.